আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রিয়াঙ্কা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ অন্যতম উন্নয়ন সাফল্যের গল্প বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্সি টেম্বোনের টুইট বার্তা উৎসব মুখর পরিবেশে রাজা তৃতীয় চার্লসের ঐতিহাসিক অভিষেক সত্তর বছরের মধ্যে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় আয়োজনে ছিলেন দু হাজারের বেশি অতিথি রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের দিন লন্ডনে রাজতন্ত্র বিরোধীদের বিক্ষোভ রিপাবলিকের প্রধান নির্বাহী সহ পুলিশের হাতে আটক ছয় এবং বিশ্বে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের ব্যবহারে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির গবেষণা ও উৎপাদনের নেতৃত্বে বাংলাদেশি গবেষকরা গরমে দাপা দাপি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আর ও আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে অন্যতম এক উন্নয়ন সাফল্যের গল্প বলে অভিহিত করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্সি টেম্বন এক টুইট বার্তায় তিনি এ মন্তব্য করেন মার্সি টেম্বন আরও বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের অনেক উদাহরণ আছে যা ব্যাপকভাবে অনুকরণ করা যেতে পারে বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ মন্তব্য করেন তিনি টুইট বার্তায় মার্সি টেম্বন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি ছবিও শেয়ার করেছেন মার্সি টেম্বন গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে সংস্থাটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কর্পোরেট সেক্রেটারি হিসেবে নতুন দায়িত্বে যোগ দেন পহেলা মে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন উৎসব মুখর পরিবেশে রাজা তৃতীয় চার্লসের ঐতিহাসিক অভিষেক হয়েছে সত্তর বছরের মধ্যে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় আয়োজনে শনিবার চল্লিশতম রাজা হিসেবে রাজমুকুট পরে সিংহাসনে বসেছেন চার্লস যুক্তরাজ্যের রাজতন্ত্র নতুন যুগে প্রবেশের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ প্রায় একশো রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান উপস্থিত ছিলেন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন উপভোগ করতে বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের অনুরাগীরা ইফতেখার উদ্দিন জানাচ্ছেন রাজা চার্লস ও কুইন কনসোর্ট ক্যামিলার বাকিংহাম প্যালেস থেকে স্বর্ণখচিত কোচে করে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে যাওয়ার শোভাযাত্রায় অংশ নেয় প্রায় এক হাজার সেনা সদস্য প্রথা অনুযায়ী যুক্তরাজ্য সহ পনেরোটি দেশের রাজা হিসাবে শপথ নেন রাজা তৃতীয় চার্লস আর্চ বিশপরা তাকে শপথ পাঠ করান রাজাকে পরানো হয় রাজকীয় পোশাক অভিষিক্ত করা হয় জেরুজালামের পবিত্র ক্রিজম তেল দিয়ে একে একে রাজার হাতে তুলে দেয়া হয় রাজ পরিবারের অধিকৃত ক্ষমতার প্রতীক বলে বিবেচিত সব জহরত নতুন রাজা তৃতীয় চার্লসকে রাজকীয় উত্তরীয় পরিয়ে দেন ক্রাউন প্রিন্স উইলিয়াম এরপর প্রথম আফি ক্যান্টারবুরির আর্চ বিশপ নতুন রাজাকে চারশো চুয়াল্লিশটি রত্নখচিত মুকুট পরিয়ে দেন রাজা তৃতীয় চার্লস বসেন সাতশো বছরের পুরনো রাজ্যাভিষেক আসনে বাবাকে হাটুগেরে সম্মান জানিয়ে বরণ করেন চার্লসের বড় ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম পরে কুইন কনসোর্ট হিসাবে ক্যামেলা পার্কারকে মুকুট পরিয়ে অভিষিক্ত করেন ক্যান্টারবুরির আর্চ বিশপ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের বাইরে নতুন রাজার অভিষেক উপলক্ষে কামানে তোপধ্বনি হয় গোল্ড স্টেট কোচ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে বাকিংহাম প্যালেসে ফিরেন রাজা তৃতীয় চার্লস এরপর বাকিংহাম প্যালেসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রয়্যাল এয়ারফোর্সের ফাইভ প্লাস উপভোগ করেন রাজা তৃতীয় চার্লস ও কুইন কনসোর্ট ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেকের দিন লন্ডনের রাজতন্ত্র বিরোধীরা বিক্ষোভ করেছে আমার রাজা নয় লেখা সম্বলিত টি শার্ট পরে বিক্ষোভের সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয় 
যার মধ্যে রয়েছেন রিপাবলিকের প্রধান নির্বাহী গ্রাহাম স্মিথ চার্লসের রাজ্যাভিষেকের আগ মুহূর্তে ট্রাফলগার স্কয়ার থেকে তাকে আটক করা হয় বিক্ষোভকারীরা বলেছেন তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন কিন্তু পুলিশ বাধা দেয় প্রধান নির্বাহীকে আটক করার পর এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে রিপাবলিক পুলিশ জানিয়েছে রাজ্যাভিষেকের জন্য নির্ধারিত পথে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে পারে এমন সন্দেহের ভিত্তিতে ছজনকে আটক করা হয়েছে জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের ব্যবহারে বিশ্বে অনেকটা এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া আর অস্ট্রেলিয়ানদের সেই বিকল্প জ্বালানির গবেষণা ও উৎপাদনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশের গবেষক নওশাদ হক অস্ট্রেলিয়া সরকারের বিজ্ঞান সংস্থা সিএসআইআর ওর এই প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছাড়াও ওই গবেষণায় যুক্ত বেশ কজন বাংলাদেশি গবেষক ও শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিকল্প জ্বালানি হিসেবে দুনিয়া জুড়ে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে হাইড্রোজেন বিশ্বের একশোটির মতো দেশ যুক্ত হয়েছে হাইড্রোজেন জ্বালানি উৎপাদনের গবেষণায় তবে নবায়নযোগ্য এই জ্বালানির বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক সাফল্য বিবেচনায় এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো শহর নিউ ক্যাসেলের প্রান্তিক এলাকায় চলছে তাদের গবেষণা যেখানে কাজ করছেন বেশ কজন বাংলাদেশি গবেষক ও শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়ার এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন গবেষক নৌসাদ হক আমরা এখন যে শক্তিটা পাই গ্লোবালি সেটা হচ্ছে কোল অথবা গ্যাস অথবা আমরা বলি লিকুইড ফুয়েল সলিড ফুয়েল অথবা গ্যাসিয়াস ফুয়েল হাইড্রোকার্বন যেটা ক্রুড অয়েল থেকে আপনি বানিয়ে আমাদের যেমন গাড়ি ঘোড়া চলে ডিজেল এগুলো থেকে তো এখন এগুলোর একটা একটা বড় প্রবলেম ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশকেও হাইড্রোজেন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা শুরু তাগিদ দিলেন এই বিজ্ঞানী যদি সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তি যেটা বলি রিনিউয়েবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য শক্তি সেখান থেকে নিয়ে যদি আমি পানি ভেঙে হাইড্রোজেন বানাই এটা হচ্ছে ক্লিনেস্ট এবং গ্রিনেস্ট সবচেয়ে ভালো হাইড্রোজেন এখন পর্যন্ত হাইড্রোজেন জ্বালানির খরচ বেশি হলেও উৎপাদন খরচ কমাতে কাজ করছেন গবেষকরা জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া মনোযোগ দিয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সূর্য কিংবা বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টায় সারাক্ষণ কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষকরা যেখানে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন গবেষক ও শিক্ষার্থী নিয়মিত কাজ করছেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাখমুট শহরে ফসফরাস বোমা হামলার চালানোর অভিযোগ করেছে ইউক্রেন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত ড্রোন ফুটেজে দেখা যায় বাখমুটে আগুন জ্বলছে শহরের ওপর বৃষ্টির মতো সাদা ফসফরাসের বর্ষণ দেখা যায় শনিবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সাদা ফসফরাস বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয় তবে বেসামরিক এলাকায় এই বোমার ব্যবহার যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় ফসফরাস বোমা বর্ষণের ফলে দ্রুত গতিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে যা নেভানো কঠিন গত বছর ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কয়েকবার সাদা ফসফরাস ব্যবহারের অভিযোগ তুলছে কিয়েভ তবে মস্কো কখনোই প্রকাশ্যে সাদা ফসফরাস ব্যবহারের অভিযোগ স্বীকার করেনি এবারে নেটল টাটা কৃষি সংবাদ সাতক্ষীরায় চলতি মৌসুমের আম ভাঙা শুরু হয়েছে কুখরালি মোকসেদের আলীর বাগানের আম ভাঙার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয় সাতক্ষীরা থেকে আবুল কালাম আজাদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট সাতক্ষীরায় এবার চার হাজার পঁয়ত্রিশ হেক্টর জমিতে আম বাগান করা হয়েছে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন আবহাওয়া ও মৌসুমি বায়ুর তারতম্যের কারণে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে সাতক্ষীরার আম অন্তত তিন সপ্তাহ আগে পাকা শুরু করে ক্যালেন্ডার সাত দিন এগিয়ে এনে এ বছর আম ভাঙার তারিখ নির্ধারণ করেছে জেলা প্রশাসন আপনার যদি এই মুহূর্তে যদি আমাদের অনুমতি না দেয় এগতি যদি না দেয় তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা সাতক্ষীরার যে চাষি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা আরও আমাদের যদি একটু আগুই দিত আমরা এই ফলনগুলো যে পেকিয়ে পড়ে গেছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ঝড় 
আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ছিলাম তা যা আমরা আশাবাদ যে আর পাঁচ দিন আগে আমরা পেয়েছি আগামীতে আম ক্যালেন্ডার আরও এগিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা তা না হলে জেলার চাষিরা যেমন ক্ষতির মুখে পড়বে তেমনি এ অঞ্চলের আমের সুনাম ধরে রাখা সম্ভব হবে না এই সুস্বাদু আম যেন বাংলাদেশের মানুষ এবং বিশ্বের মানুষ খেতে পারে আমরা এই বিষয়ে কৃষকদের পাশে সবসময় আছি তাদেরকে পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি বাইরদের সাথে তো যোগাযোগ অবশ্যই করে ব্যবসায়ীরা আমরা আমরা যোগাযোগটা করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করি আমাদের পক্ষে যত ধরনের সার্টিফিকেশন সহ সহযোগিতা দেওয়া সম্ভব যত রকম ট্রেড ব্যারিয়ার্স আছে সেগুলো দূর করাই আমাদের কাজ এবং আমরা সেটা করে থাকি ইতোমধ্যে দুশো মেট্রিক টন হিমসাগর আম রপ্তানির আদেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন चाँदपुर फरीदगंज पौरसभा बजारे डाकतिया नदी ऊपर निर्मित कैरोआ सेतुर नीचे अंश मईला और आवर्जनार भागारे परिणत हो প্রায় দু বছর ধরে বর্জ্য ও ভারী আবর্জনা ফেলায় নদীর তলদেশ থেকে সাত থেকে আট ফুট ভরাট হয়ে গেছে এতে চরম বিপর্যয়ে ওই এলাকার পরিবেশ ও প্রকৃতি বর্জ্য অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলও নেই বলে জানান সংশ্লিষ্টরা মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সিআইপি বাঁধের কারণে নাব্য হারিয়ে খরস্রোতা ডাকাতিয়া এখন মৃত প্রায় বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহ আটকে দেয়া হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কেরোয়া ব্রিজের নিচে ও দু প্রান্তে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বর্জ্য ধুলামাটি ফেলছে এছাড়া গবাদি পশুর বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে এরই মধ্যে ব্রিজের দুই তীর থেকে প্রায় অর্ধেক অংশ ভরাট করে ফেলা হয়েছে এতে পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি সহ সেচ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে ডাকাতিয়া নদী দখল ও দূষণ রোধ করা না গেলে পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনেরা ডাকাতিয়াটা দুই পার্টেই দখল হয়ে যাচ্ছে যদি ডাকাতিয়াকে আমরা দখলমুক্ত না করতে পারি ডাকাতিয়া সহজ নাব্যতাটাকে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে না পারি এখানকার পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে একটা নিজস্ব জায়গা স্থানের জন্য চেষ্টা করতেছি যেমন এই গরু জবাই এবং বর্জ এগুলির জন্য বাজেট পাইতে হলে নিজস্ব ভূমির প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই ময়লা নির্দিষ্ট ডাম্পিং স্টেশন করতে শিগগিরই জমি অধিগ্রহণের কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর